Hey guys, welcome to Kay Vlogs Canada. Thank you for subscribing my channel and liking the video so much. This video, we will talk about the process of immigration and airport. First step to reach Canada. What is the process and how do you follow it? We will talk about this. So, let's start. Before watching this video, please click on the subscribe button and the bell icon to get the latest video updates. Keep supporting. तो सबसे पहली चीज जो मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि जब मैं कनाडा आ रहा था तो मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उसमें ट्रैवल कर रहा था तो मैं काफी नर्वस था क्योंकि मैं कभी उसको मैंने वो प्रोसेस कभी देखा नहीं था मैं कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था सो वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड करनी तो वो प्रोसेस जो था मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं नर्वस था सो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मैं आपको सारा प्रोसेस बता सकूं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें और आप जो है वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकें कि चाहे आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं आई नो मेरे वैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे तो मेरा मोटिव यही है कि मैं वीडियो से आपको सारा प्रोसेस बता पाऊँ कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको कैसे कैसे सारा प्रोसेस करना है जिससे आपको नॉलेज हो और आप जो है वो ईजीली सारा ट्रैवल कर पाए सो so, सबसे पहले आता है जब आप अपने एयरपोर्ट पहुंचते हैं आपका गेट आएगा एयरपोर्ट का उस पर आपकी टिकट और आपका जो पासपोर्ट है वो चेक होगा तो या आप अपने पास टिकट का एक प्रिंट कॉपी या फ़ोन में आप टिकट ज़रूर रखें ताकि आप उनको शो कर सकें तो फिर आप वहां से एंटर कर जाएंगे उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो सामने स्क्रीन होगी ब्लैक कलर की स्क्रीन होगी उस पर नंबर्स चल रहे होंगे फ्लाइट नंबर्स चल रहे होंगे और साथ में उनका गेट नंबर लिखा होगा तो आप वहाँ से अपना फ़्लाइट नंबर से अपना गेट चेक कीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या आपको फ़्लाइट नंबर नहीं पता लग पा रहा है तो आप किसी से वहाँ पे पूछ सकते हैं वहाँ कई सारे एसोसिएट्स होते हैं एयरपोर्ट पे आप उनकी हेल्प ले सकते हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और आपको आपके गेट तक पहुँचाएंगे गेट पे जाते ही आपको अपना जो सामान है वो बोर्ड करवाना होता है तो आप लाइन में लग जाइए तो जब आपका सामान वहाँ पर वे हो जाएगा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं जब आप सामान बोर्ड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर चेक हो सकते हैं लाइक आपके ऑफर लेटर चेक हो सकती है मतलब कुछ भी वो चेक कर सकते हैं तो आप अपना जो सारा डॉक्यूमेंट्स है औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें जब आपका सामान वहाँ पर वे हो जाएगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री के चीज़ जब आपका वे हो जाएगा तो वहाँ पर वो आपको बोर्डिंग पासिस देंगे लाइक आपने जितनी फ्लाइट्स बोर्ड करनी होगी सपोज आपकी तीन फ्लाइट्स हैं या चार फ्लाइट्स हैं तो उतने बोर्डिंग पासिस आपको मिल जाएंगे और वो सारे आपने अपने पास संभाल के रखने हैं उसके बाद आएगा आपका इमिग्रेशन वहाँ से आप इमिग्रेशन की लाइन में जाएंगे इमिग्रेशन में अपनी कंट्री में आए तो इतने वो क्वेश्चन नहीं होते हैं मैक्सिमम वो आपसे आपका कॉलेज पूछ सकते हैं आपका कोर्स पूछ सकते हैं या आप किस जगह जा रहे हो वो पूछ सकते हैं आपको पता होना चाहिए सब कुछ और वहाँ पे बस इतना ही पूछते हैं उसके बाद आता है आपका सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक में शूज़ वगैरह आपके सारे जो हैं वो बॉक्सेज में रखवा के सब आपने वाटर बॉटल नहीं रखी है आपका लिक्विड जो है वो नहीं अलाउड होगा तो आपने वो सारा जो है अपना चेक करवा के चेकआउट कर लेना उसके बाद आप फ्लाइट के गेट पे वो आपको बता देंगे आपको जाना है और फ्लाइट के गेट पे जाके वेट करनी है बहुत इजी प्रोसेस है कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि सब आपके साथ ही होंगे तो आप किसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या वहाँ सब चल रहे होंगे तो आप भी उनके साथ लाइन में लग सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ईजी है बी कॉन्फिडेंट तो जब आप उसके बाद आपके फ्लाइट टाइमिंग पे कॉल होगी आपका बोर्डिंग पास चेक होगा और आप फ्लाइट जो है वो बोर्ड करेंगे आपके पास आपका हैंड बैग होगा और लैपटॉप बैग होगा जो आपके सूटकेस हैं वो आप पहले बोर्ड करवा चुके होंगे और आपके बोर्डिंग पास पे वो आपका फ़्लाइट का गेट नंबर और जो आपका सीट नंबर है वो लिख देंगे उसके बाद जब आप ले ओवर पे आते हैं ले ओवर भी इजी है कुछ नहीं है आपका जब आपने अपनी पहली फ़्लाइट जब आप पहुंच जाते हैं अपने फर्स्ट ले ओवर पे तो वहाँ पे आपको जो आपके बोर्डिंग पास आपके पास ही होंगे वो आप अपने रिसेप्शन पे जाके चेक करवाइए तो आपको वहाँ पे आपका गेट नंबर और आपका सीट नंबर वहाँ पर अलाउट हो जाएगा वो आपको गेट नंबर बता देंगे उस गेट नंबर पर जाकर वेट कीजिए जब फ्लाइट बोर्ड होने का टाइम होगा तो वो आपको कॉल कर लेंगे और वहाँ पर बोर्डिंग पास से अपनी नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं इट्स वेरी ईजी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बी कॉन्फिडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल के रखिएगा अपने बैग का पूरा ध्यान रखिएगा ये चीज़ है कि सबसे केयरफुल रहिए अपने सामान को लेके अपने सामान को बहुत केयरफुली आपने हैंडल करना है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे आपका पासपोर्ट आपके पास होगा तो उसे बहुत केयरफुली कैरी करना वो बहुत ज़रूरी है अब हम आते हैं वैन यू लैंड इन कैनेडा जब आप कैनेडा में लैंड करते हैं आपकी इमिग्रेशन होती है कुछ नहीं है सिंपल प्रोसेस है आपको इमिग्रेशन की लाइन में लगना है इमिग्रेशन में वो क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि आप किनके पास जा रहे हैं आप रुक सकते हैं तो आप अपनी स्लिप पे उनका नाम एड्रेस सब लिख के रखें अगर वो बाई चांस आपसे पूछे तो आप उन्हें दिखा सकें कि आप इनके पास रुक रहे हैं या आपके कज़न है फ
उसके बाद वो आपको आपका स्टडी परमिट जो है वो इशू कर देंगे उसके बाद सेम वही बोर्डिंग प्रोसेस है आप अपना लास्ट बोर्डिंग पास लेके जाइए अगर आप उससे नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं लाइक मैं टोरंटो से विंसर आया था तो इमिग्रेशन मेरी टोरंटो में ही हुई थी उसके बाद मैंने नेक्स्ट विंसर की फ्लाइट बोर्ड करी और सामान मुझे मेरा विंसर में मिला था कि वो आपको टोरंटो से नहीं मिलेगा वो आपको विंसर से ही मिलेगा सो ईजी प्रोसेस है कोई मुश्किल नहीं कुछ अपना बस डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए आपको अपनी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या आप किसी के पास आ रहे हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए आपके पास रिटर्न में होना चाहिए या आपको नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों का ध्यान रखें स्टडी परमिट के बाद आपको जब स्टडी परमिट इशू हो जाएगा समटाइम्स आपको सिम भी जो है वो आपका एयरपोर्ट से मिल जाता है पर समटाइम्स होता है हर बार ही नहीं होता मेरे को सिम नहीं मिला था मैंने यहाँ आके लिया था लाइक अगर क्वेश्चन की बात करें तो मुझसे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया था उन्होंने जस्ट मेरी फीस स्लिप्स देखी थी और मेरा उन्होंने ऑफर लेटर देखा था तो उसके बाद उन्होंने मेरे को स्टडी परमिट इशू किया था तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ईजी है बी कॉन्फिडेंट कोई दिक्कत नहीं है एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने बोर्डिंग पास जो है वो संभाल के रखना क्योंकि जब मैं बंसर आया था तो मेरा जो सूट केस है वो नहीं पहुंचा था मेरा सिर्फ एक सूट केस पहुंचा था तो मेरे बोर्डिंग पास से उन्होंने मेरा जो नंबर है वो नोट किया था उसके बाद मैंने अपना एड्रेस नोट करवा दिया था और एक हफ्ते बाद जो है मेरा सूट केस डिलीवर हो गया था समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप पैनिक ना करना अपने बोर्डिंग पास अपने पास रखना तो उनके काउंटर पर आप उन्हें डिटेल्स नोट करवा दीजिए और एक हफ्ते बाद जो है वो आपका सामान डिलीवर हो जाएगा सो इट्स ए रियली इजी प्रोसेस कोई फिक्र करने की बात नहीं है अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सो इट्स ए वेरी इजी जर्नी कोई घबराने वाली बात नहीं है इन्जॉय करते हुए आए लाइक मैं फर्स्ट टाइम आया था इंटरनेशनल फ्लाइट पे तो मैं बहुत एक्साइटेड था सारा क्योंकि फ्रैंकफर्ट के थ्रू आया था लंडन भी देखा तो चाहे एयरपोर्ट से देखे पर आपको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है कि आप लंडन में आए या आप जर्मनी में आए तो वो एक्साइटमेंट होती है इन्जॉय करते आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने हैंड में अपने ई टेबल जरूर रखें ताकि ले ओवर में आपको अगर भूख वगैरह लगे तो आप खा सकें लाइक आप चिप्स रख सकते हैं कोई भी ई टेबल स्नैक्स अपने अपने पास रखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें अपने बोर्डिंग पास पासपोर्ट सब संभाल के रखें सामान का बहुत ध्यान रखें सब आपके पास अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए नॉलेज हो गए आपको कोई नहीं रोकेगा सिंपल प्रोसेस है कहीं आपको डाउट हो तो वहाँ पर आपका जो स्टाफ है एयरपोर्ट स्टाफ है आप उनसे हेल्प ले सकते हैं दे विल ईजी हेल्प यू सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई आपके किसी काम आई अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर जर्नी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू